swali hili linasema hivi kisha cha habari mke asiye mridhisha mumewe <laughs> Dokta naitwa Sofia mimi niko katika ndoa mume wangu anasema simridhishi wakati wa tendo la ndoa nifanyeje mume wangu ni mwanaume wa pili katika maisha yangu umri wangu ni miaka ishirini na tisa ni naitwa Sofia napatikana Mwanga Kilimanjaro Mwa well, hii inaambatana na meseji kadhaa ambazo nimekutana nazo kwenye eh, kipindi cha wiki iliyopita wanawake wanaume kadhaa wanawalalamikia waume wake zao kwamba hawawaridhishi hilo ni jambo la msingi sana sana kuliangalia kwamba wako wanawake ambao wanalaumiwa na waume zao kwamba hawaridhishi kwenye tendo la ndoa je una mridhishaje mumeo kwenye tendo la ndoa naomba nisikilize sawa una mridhishaje mumeo kwenye tendo la ndoa naomba nisikilize sikizaje hivi lazima tukubali tuko katika ulimwengu mgumu sana naomba nisikilize tuko kwenye ulimwengu mgumu sana katika swala la mahusiano ya kimapenzi katika ninapozungumzia ugumu wake ni kwamba mwanaume anayekuoa leo ameshatembea na wanawake watano kabla yako lazima atalinganisha ufundi wako kwenye tendo la ndoa na kama wewe nimekuuliza na kama wewe ni mwanamke wa kwanza kwa huyu mwanaume sawa ulishatembea na wanaume watano kabla yake au watatu kabla yake sawa huyu mwanaume anaweza akajaribiwa akachepuka akakutana na vitu tofauti akafanywa vitu tofauti na mwanamke wa mchepuko na mbona sikiliza kwa sababu gani akili ya mwanadamu ilivyo imejengwa ni ile hali ya kupenda kulinganisha linganisha vitu. Sawa? Kwa hiyo hata kama wewe ndio amekukuta bikra na yeye mwenyewe alikuwa bikra. Sawa? Huyu mwanaume alikuwa bikra. Lakini akili yake kafikiria, "Bwana kuna wanawake wanachekea chekea, mimi ni wajaribu na wenyewe ni waonje." Anaweza akaonja, akakutana, akafanywa mambo ambayo wewe hujamfanyia. Kwa hiyo anapokuja kwako, anakuambia huniridhishi. Maana yake ni kwamba hataki kuendelea kuchepuka. Ila anataka uongezee ufundi kwenye tendo la ndoa. Sasa kama nimezungumza <laughs> kwenye 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 kujibu maswali mengine mwanaume ana maeneo katika mili yake katika mwili wake ambayo yanaweza kumletea msisimu kwa maeneo kumi na mawili. Nikukuuliza kwa mfano. Unafahamu kwamba sikio la mwanaume lina hisia nyingi sana. Je, yeah, kwenye sikio fanye nini? Nimekuambia zungumza hivyo. Sawa, nimekuambia kwenye sikio la mwanaume. Na kama huamini naomba naomba somo dogo tu. Sawa sawa kwa maamini. Wanawake mnaona sikio. Nimesikiliza kama huamini sikio lake ile sikio lake ile sikio la kusikiliza la kusikiliza ambao unanisikilizia sawa sawa na sasa hivi sawa yani sikio peke yake lina hisia nzito sana nimetengeneza video clip ambayo ina maelekezo ya jinsi gani ya kuhudumia sikio la mwanaume lakini hivi kwa mfano hebu kama kama ni kwa ni usiku kipindi hiki kinaocha usiku hebu sikiliza tumia mdomo wako sawa anza kulinyonya nyonya sikio hatua ya kwanza hii sawa Linyonya nyonye tulinyonya sikio tu sizunguziki tu ni tafuta sikio na mbona sikio sio kwa kubadilisha ukasema ah doctor labda mnazo ngine ngine tafuta ah nazunguzia sikio sikio peke yake sawa linyonye sawa na mdomo wako linyonye nyonye sawa linyonye nyonye alafu liheme nasikiliza alafu liheme liheme alafu nenda kwenye sehemu ya chini ya sikio sawa sehemu ya chini ya sikio baada sikio linaposhikana na kichwa na shingo sawa nenda eneo lile pale sawa Ulimi ncha ya ulimi wako. Sawa? Ncha ya ulimi wako itelezeshe kwenye eneo lile, sawa? Itelezeshe, sawa? Telezesha, telezesha, alafu hemea tena. Sawa? Sawa? Nimemaliza hapo, sawa? Nakuja kwenye point nyingine ya kwenye sikio hilo hilo, sawa? Sikio hilo. Ncha ya ulimi wako anza kuitembeza kwenye kingo za sikio la mumeo. Sawa? Anza kuitembeza ile ncha ya ulimi wako anza kuitembeza kwenye kingo za sikio la mume wako. Itembeze, itembeze. Yule ni sawa. Sawa, tembeza tembeza hapo, sawa. Rudia tena kunyonya. Nyonya, nyonya, nyonya sikio lile linyonya vizuri. Mm. Kwa lips zako zina inakandamiza lile sikio. Kati zile lips zinakandamiza lile sikio. Sawa. Hatua nyingine, anza kulingata ngata pole pole. Kama vile unafika kama vile unangata. Sikia, sikia ripoti ambayo inaipata. Sawa, nakupa point hiyo moja. Sawa. Nakuja kwenye eneo lingine, chuchu za mwanaume. Mwanaume wenyewe wanawake mna matiti ni makubwa lakini si wanaume tuna chuchu. Ufikizie Mungu ameweka hizo chuchu e, za mapambo 
Hizo chuchu za mwanaume sio mapambo, zina kazi. Sawa. Sawa. Hizo chuchu nyingine zina kazi. Sawa. Sawa. Nimekupa maeneo mawili. Sawa. Maeneo mawili. Hizo chuchu zina kazi. Zinyonye. Zitekenye kwa kutumia ncha ya ulimi wako. Tekenya eneo linalozunguka chuchu ya mume wako. Itekenya tekenya kwa kutumia ncha ya ulimi wako. Tekenya. Sawa. Ndiyo njia nzuri ya kuweza kuchezea chuchu za mwanaume. Naona anakupa anakupa tisha leo. Sawa. Sawa. Anza sawa. Anza kuzichezea kwa mikono eneo lile linalozunguka minyaminya sawa ili kutengeneza ianze kunyonya hisia nzuri sawa baadaye sawa anza kumnyamia zile zile chito kwa vidole vyako minyaminya chezea chezea kidogo na papasa papasa eneo lile lile jamnye alafu anza kunyonya tekenya kwa ulimi hemea kuna utamu watu unaotengeneza sawa fanya hivyo alafu nipe ripoti kwenye message nitasoma wiki ijayo sawa nipe ripoti wewe uliyofanywa mwanamume Sawa, mwanamume aliyofanywa hivyo, mwanamke aliyofanya hivyo, lipoti nipatie. Mtumia message kwenye namba nitaitoa baada ya kipindi uweze kuona. Ni vitu vidogo. Kwa lazima uwe mwanamke ambaye unajua kama unazunguza, mwanamke ana maeneo 10, mwanaume ana maeneo 10 na mawili. Ufahamu jinsi ya kushika kila eneo. Ni jambo zingi. Kuna watu wanatumia message niambie haya maeneo 10 na mbili naweza kukuambia lakini hujui ufanyeje? Sawa, hujui ufanyeje? Kwa ni jambo la msingi na video clips na majarida ambayo yana maelekezo yote. Kwa hiyo tuwasiliane kuna gharama zake shule inauzwa sawa tuwasiliane uweze kuwa mke mtamu <laughs> haleluya 